தேவன் யார் தேவன் உங்களுக்கு யார் என்கிற ஒரு மூன்று கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தொழில் நடத்துகிறவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே தேவன் உங்களுக்கு யாராக இருக்கின்றார் முதலாவதாக தேவன் உங்கள் பரம எஜமானனாக இருக்கின்றார் தேவன் உங்கள் பரம எஜமானன் காட் இஸ் யுவர் ஹெவன்லி மாஸ்டர் ஹெவன்லி மாஸ்டர் கொலோசேயர் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் எஜமான்களே உங்களுக்கும் பரலோகத்தில் எஜமான் இருக்கிறார் என்று அறிந்து வேலைக்காரருக்கு நீதியும் செவ்வையுமானதை செய்யுங்கள் இந்த வசனத்தில் ஒரு அழகான வார்த்தை எஜமான்களுக்கு எஜமானன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அப்போ தேவன் உங்களுக்கு யார் அப்படின்னு சொன்னா தேவன் உங்களுக்கு பரம எஜமானனாக இருக்கின்றார் ஸோ இந்த கருத்தை அதிகமாக உங்கள் உள்ளத்திலே ஸ்தாபித்துக் கொள்வீர்களாக நீங்கள் ஒரு தொழில் அதிபராக செயல்படுகின்றீர்கள் உங்கள் கீழே பலர் உழைக்கிறார்கள் அந்த எஜமானாக நீங்கள் அந்த தொழிலை நடத்தும் பொழுது எப்பொழுதும் உங்கள் உள்ளத்தில் பதிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு எஜமானன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறது எப்பொழுதும் உங்கள் உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கணும் அது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக அமையும் என்னுடைய எஜமானன் என்னுடைய எஜமானன் ஏன்னா அந்த தொழில் இதில் நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலானவர் உங்களுடைய திட்டப்படி தான் எல்லாமே நடக்கும் அதே வேளையில் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரலோத்தின் தேவன் எனக்கு ஒரு எஜமானனாக இருக்கிறார் என்பதை நினைத்து கொள்ளணும் அதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வேலைக்காரருக்கு நீதியும் செவ்வையுமானதை செய்யுங்கள் ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபேர் நீதியும் செவ்வையுமானதை செய்யுங்கள் ஏன்னா எனக்கு மேலே ஒரு எஜமான் இருக்கிறார் ஆகவே நான் அவருக்கு பயந்து நான் நடத்துகிறவர்களை நீதியாக நடத்துவேன் செவ்வையாக நடத்துவேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் சில நீதி வச்சிருப்பீங்க இன்னபடி செய்யணும் இன்னபடி செய்யணும் எல்லாவற்றிலும் முதலாவது தேவ நீதியின்படி செய்யணும் அது முக்கியம் இன்றைக்கு அந்த டீட்டெயில்குள்ளே நான் போகலை பைபிள் நிறைய நமக்கு சொல்லுகிறது இல்லையா வசனத்தில் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது தொழில் எப்படி செய்யணும் எப்படி செய்யக்கூடாது நிறைய சொல்லுது அது அந்த நீதி அடுத்தது கீழே இருக்கிற ஆட்களை நடத்துறதுக்கு ஒரு நீதி இருக்குமே நீங்களே அதை வகுத்திருப்பீர்கள் உங்கள் தொழில் உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க பெருக பெருக அவங்கள ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஒரு நீதி வச்சுருப்பீங்க என்ன மாதிரி ஆட்களை தான் வேலைக்கு எடுக்கணும் இந்த டைமுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி செய்யணும் இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கணும் என்று பல அது உங்களுக்கு நீங்கள் வைத்த நீதி அதுக்கு ஓகே என்று சொல்லுகிறவர்கள் வேலைக்கு வருகிறார்கள் வரும் பொழுது அந்த நீதி மாறாமல் நாம் கரெக்டாக அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்து நடத்த வேண்டும் என்ன வந்து செவ்வையாக ஃபேர் ஃபேர்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பாரபட்சம் இல்லாமல் ஆள் பார்த்து செய்யாமல் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒழுங்கிலே அதுபோல் அவளை நடத்துறதும் ஒரு ஃபேராக நடத்த வேண்டும் ஏதோ வாயின் வார்த்தைகளை அவள் கடினமாய் பேசாமல் அவர்களுடைய அந்த தன் மதிப்பு இந்த மதிப்பு குறைஞ்சி போகத்தக்கதாக நடத்தாமல் ஃபேராக நடத்தணும் என்பது செவ்வையாய் நடத்துங்கள் எனவே இந்த மாதிரி காரியங்களிலே நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டியது எனக்கு மேல் ஒருவர் இருந்து என்னுடைய தொழிலை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார் நான் செயல்படுகிறது நடத்துகிறது எல்லாவற்றையும் அவர் மேலிருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் என்கிற சிந்தை எப்பொழுதும் வருவதாக இதில் இன்னொரு வார்த்தை மல்கியா தீர்க்க தரிசனம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது குமாரன் தன் பிதாவையும் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கனம் பண்ணுகிறார்களே நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே நான் எஜமானானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே என்று சேனைகளின் கர்த்தர் 
தமது நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிற ஆசாரியர்களாகிய உங்களை கேட்கிறார் இது ஊழியக்காரர்களுக்கு ஸ்பெஷலா சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை ஊழியர்களே உங்கள் எஜமான் தேவன் அவரை நீங்க கனம் பண்றீங்களா என்று கேட்கிறார் அது உங்களுக்கும் பொருந்தோம் உங்களுக்கும் அவர் எஜமானா இருக்கும் பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது நீங்கள் அவரை கனம் பண்ண வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்க்கின்றார் இரண்டாவது தேவ பயத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் அப்போ நம்முடைய தொழில் நிறுவனங்களில் எப்பொழுதும் தேவனை கனம் பண்ணுகிறதும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதும் இருக்க வேண்டும் சாதாரணமாக காலையில் போன உடனே ஒரு ஜபம் பண்ணி அந்த வேலையை தொடங்குகிறோம்னா அதில் நாம் தேவனை கனப்படுத்துகிறோம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறோம் எல்லாம் முடித்து கடைசியில் க்ளோஸ் பண்ணும் பொழுது சாயங்காலம் அல்லது இரவு ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜபம் பண்ணிவிட்டு நாம் புறப்படும் பொழுது அங்கே தேவனை கனம் பண்ணுகிறோம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறோம் என்று அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் தேவனுடைய விஷயம் இப்போ முதல்ல ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் சொல்லும் பொழுதும் ஊழியக்காரில் கூப்பிட்டு ஒரு ஜோம் பண்ணி ஒரு சிறிய கூட்டம் நடத்தி ஏன் அதை செய்கிறோம் தேவனை கனம் பண்ணுகிறோம் அதனால் அதை செய்கிறோம் ஒரு சின்ன தேவ ஆராதனை வைத்து தொடங்குவோம் அடுத்து ஒவ்வொரு கட்டம் புதுசு புதுசாக ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதும் அதில் ஒரு ஜோம் பண்ணி தொடங்குறது ஒரு புதிய கட்டடத்தில் கொண்டு போகும் பொழுது புதிய இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யும் பொழுது இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிறவர்களாக கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்பதை செயலில் காண்பிக்கிறவர்களாக நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் அது கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிரியம் அவர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் லீலூயா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இருந்தாலும் சின்ன ஸ்டெப் ஆனாலும் பெரிய ஸ்டெப் ஆனாலும் என் கர்த்தரை நான் இதில் கனம் பண்ணணும் சில நினைக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் போய் எதுக்கு ஊழியக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இது தானே அப்படி நினைக்காதீங்க சின்னதும் பெருசும் அதில் கர்த்தரை நம்ம கனம் பண்ணும் பொழுது அது கர்த்தருக்கு சந்தோஷம் அலை லூயா ஸோ அந்த மாதிரி கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிற காரியங்கள் அடுத்தது அவருக்கு பயந்து எல்லாம் கரெக்டாக நடத்துகிற அனுபவங்கள் ஆண்டொரு பிரியம் இல்லாதது இதுக்குள்ள வரக்கூடாது தொழில் வளரணும் ஆசீர்வாதம் வரணும் எல்லாம் கரெக்டு அதே வேளையில் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒன்று வேண்டாம் அது நம்ம குள்ளத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பொழுது அது தேவன் பார்க்கிறார் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் எனக்கு பயப்படுகிறார்கள் ஸோ அந்த விஷயங்களிலும் நம்ம கவனம் செலுத்தி ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமில்லாத ஒன்று இந்த தொழிலில் உள்ள வரக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதிலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமான காரியம் ஸோ இந்த இடத்துல நாம் கனம் தேவ பயம் என்கிற ரெண்டு காரியங்களை பார்த்தோம் இன்னொன்றை கூட இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் நம்முடைய எஜமானன் ஸோ நம்ம நடத்துகிற ஆள்களை நீதியும் செவ்வை செவ்வையுமாக நடத்தணும் அவர் நம்முடைய எஜமானன் எனவே அவரை கனம் பண்ணணும் அவருக்கு பயப்படணும் இன்னொரு வசனம் ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழு என் எஜமானாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் தம்முடைய கிருபையையும் தம்முடைய உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை நான் பிரயாணம் பண்ணி வருகையில் கர்த்தர் என் எஜமானுடைய சகோதரர் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்றான் ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய மூத்த ஊழியக்காரரை தன்னுடைய குடும்ப விஷயமாக ஒரு பிரயாணம் அனுப்பினார் மகனுக்கு விவாகம் பார்க்கிற காரியமாக அப்போ அந்த ஆபரகாமுடைய ஊழியக்காரர் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய காரியத்தை கண்டடைந்தார் அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார் என் எஜமானாகிய ஆபரகாமின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தருக்கு சோத்திரம் என் எஜமானுக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் என்னுடைய எஜமானுக்கு கிருபையையும் உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு விளக்கவில்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன பெரிய சாட்சி இல்லையா அப்போ நமக்கு 
இந்த விஷயத்துல நாம் ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது சாதா உலகத்தார போல மட்டுமல்ல நாம் ஒரு தேவ பிள்ளையாக நின்று செய்கிறோம் அப்ப நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கூட உழைக்கிறவங்க கர்த்தரை காண வேண்டும் அல்லா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய தொழில்ல நம்முடைய செயல்பாடுகளில அவங்க தேவனை காணணும் என்ன எஜமானாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் தன் எஜமான் மூலமாக இந்த தேவனை அவன் என்ன செய்கிறான் கண்டடைந்தான் அதுல அந்த எஜமான் அனுப்பின ஒரு காரியத்துல அந்த தேவனையும் முன்வைத்து அபிரகாம் சொல்றான் என் தேவன் தமது தூதனை முன்னே அனுப்புவார் நீ போ காரியம் வாய்க்கும் அப்படின்னு அழகா தேவனை பற்றி சொல்லிதான் விடுறான் அப்ப அந்த ஊழியக்காரனும் அந்த தேவனை முன்னிறுத்தி அங்க போயிட்டும் ஜோ பண்றான் தேவனே என் எஜமான் சொன்னது மாதிரி வாய்க்க பண்ணும் அப்படிங்கிறான் கரெக்டா அண்ட் ஒரு வாய்க்க பண்றாரு அவனுக்கு ஒரு அனுபவம் அவன் இது அவனுடைய சாதாரணமா அவனுடைய தொழில் ரீதியான வேலை இல்லை எஜமானுக்கு ஒரு உதவி செய்ய போனது ஆனா அந்த இடத்துல அந்த எஜமானுடைய தேவனை அவன் கண்டுகொண்டான் அந்த தேவன் எஜமானுக்கு உண்மையா இருக்கிறவர் என்பதை அவன் அறிக்க பண்ணுகிறான் அவருடைய கிருபையை அவனை விட்டு விளக்கவில்லை என்பதை அறிக்க பண்ணுகிறான் பெரிய ஒரு சாட்சி ஆகவே அன்பானவர்களே நாம் மற்றுள்ள தொழில் ரீதியான விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த பக்கத்தையும் விட்டுவிடக் கூடாது எந்த தொழில் கத்த தந்தாலும் அதன் மூலம் தேவனுடைய சில கிரியைகள் அங்கே நடக்கணும் ஏன்னா ஆத்தம ரட்சிப்பு என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நம்மோடு வேலை பார்க்கறாங்க அவங்க நாளைக்கு நித்திய நரகத்து போயிடக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து கால் மிதிக்கிறவர்கள் வேலை பார்க்கிறவர்கள் இயேசுவை காண வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணும் அதற்கு அபிரகாமை போல தேவனை உயர்த்த வேண்டிய இடத்துல தேவனை உயர்த்தி தேவனை முன்னிறுத்த வேண்டிய இடத்துல முன்னிறுத்தி அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்களும் சிந்திக்கிறார்கள் இவர் இந்த தேவனை ஆராதிக்கிறார் அந்த தேவன் இவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அந்த ஊழியக்காரன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சாட்சி இவங்களுக்குள்ளையும் வரும் அதோடு கூட இரண்டாவது ஆத்தும ஆதாயம் நடக்கிறது அவர்கள் இந்த தேவனை அறிகிறார்கள் நாளைக்கு ஆண்டவர் அவர்களை தொடும் பொழுது அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாக என்ன செய்வார்கள் மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மூன்று வசனங்களிலும் நாம் பார்த்தோம் முதலாவது எனக்கொரு எஜமான் பரலோத்தில் இருக்கிறார் என்ற எண்ணம் எல்லாரையும் நீதியா நடத்துறதுக்கும் செவ்வையா நடத்துறதுக்கும் நமக்கு எதுவா இருக்கிறது இரண்டாவது அந்த தேவனை என் எஜமானனை நான் கனம் பண்ண வேண்டும் அதோடு அவருக்கு பயப்படுக பயப்பட்டு அந்த மாதிரி காரியங்கள் எப்பொழுதும் நான் செய்ய வேண்டும் அவர் பிரியமில்லாத ஒன்று நடக்கக்கூடாது மூன்றாவது நம்முடைய அந்த தொழில் விஷயத்திலே தேவன் பற்றி ஒரு சாட்சி அவர்கள் வாயில வரணும் அவர்கள் உள்ளத்துல வரணும் அடுத்தது அவர்களும் நாளைக்கு ஆதாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இங்கே ஒரு ஒரு கம்பெனியில வாரந்தோறும் ஒரு கூட்டம் நடத்துவார்கள் ஒரு கிளவுஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் வாரந்தோறும் ஒரு கூட்டம் இது எல்லா இடத்துலையும் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் இங்கே செய்கிறார்கள் வருகிறவர்கள் பலர் வருகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நன்மைகளுக்காக ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஜபம் அந்த தொழில் முடிந்த உடனே ஒரு ஒரு மணி நேர ஜபம் அப்போ அந்த ஜபத்தில் அங்கே வரக்கூடிய வேலை செய்கிறவர்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் கடந்த வாரத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வைத்திருந்தாங்க நிறைய ஏக சகோதரிகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல சிலர் தான் கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் அவங்க பாருங்க அந்த ஜப குறிப்பெல்லாம் கொடுக்கறத பார்த்தா எங்களுக்கு கடன் பாரம் நீங்க வேண்டும் அவங்க வந்து தொழில் செய்யறாங்க கடன்ல கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சில சகோதரிகளுக்கு கணவனை இழந்த ஒரு நிலை தற்காலத்தில் இந்த சமீப காலத்தில் புருஷன் இறந்து அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இப்போ இதையெல்லாம் கொண்டு வருகிறார்கள் எங்களுக்காக ஜோ பண்ணுங்க இந்த காரியத்துக்காக ஜோ பண்ணுங்க பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு முடியாமல் சிலர் கஷ்டப்படுறோம் ஜோ பண்ணுங்க அப்போ அவங்க வந்து அங்கே வந்து வேலைக்கு தான் வர்றாங்க சேர வேலைக்கு சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆனால் அந்த நடத்துகிற அந்த எஜமான் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய விஷயத்தையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் கவனித்து அவங்களுக்காக வீக்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ரேயர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார் அதில் அவங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்காக ஜெபிக்கிறது அது ஒரு ஆச்சரியம் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு விருந்து கூட வச்சுருக்காங்க ஸ்பெஷலாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு கூட்டு செய்து தூக்கிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய 
விருந்தும் நடத்தி முடிச்சிட்டார்கள் அந்த தொழில் ஸ்தலத்துல அப்படி பங்களிக்கிறார்கள் அப்ப அவங்களுக்கு ஒன்று அந்த தொழில் இல்லையும் தொழில் விஷயத்துல அந்த எஜமானோடு ஒரு சந்தோஷம் வருது என்னுடைய எஜமான் எனக்கு வேலைக்கு கூலி தர்றது மட்டுமல்ல எங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க பிரார்த்திக்கிற ஆண்டவர்கிட்ட எங்களுக்காக பிரார்த்திக்கிறாங்க ஜபம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அதுல நன்மைகள் இருக்கின்றது சிந்தித்து பாருங்கள் அதுவும் தேவனை கனம் பண்ணுகிற ஒரு செயல் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிற ஒரு நல்ல செயல் ஆகவே வாரத்துல ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்கள் தொழில் நிறுவனத்தில் தொழிலுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாத ஒரு நேரத்துல ஒரு பிரேயர் நடக்கும்னா அது அந்த வேலை செய்கிற ஆளுகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் அந்த தொழில் ஸ்தலத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஸோ இப்படி என் எஜமானன் பரம எஜமானன் என்று சொல்லுகிற அந்த எண்ணத்தோடு நாம் செயல்படுகின்ற சில காரியங்கள் ரெண்டாவது ஒரு தொழில ஒரு சப்ளையர் என்பவர் மிக முக்கியம் அல்லது உதவிகள் செய்கிறவர் முதலீடு செய்வதற்கு பல காரியங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் விநியோகஸ்தர்னு சொல்லுவீங்களா எப்படின்னு தெரில எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் தேவன் உங்கள் பரம விநியோகஸ்தர் அல்லே லூயா சப்ளை வரணுமே நமக்கு காரியங்கள் கிடைக்க வேண்டுமே அதற்கும் கர்த்தர் தான் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது யாக்கோபு ஒன்று பதினேழு நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்தில் இருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை தயவுசெய்து கவனிங்க உங்களுக்கு தொழில் செய்ய முதலீடு வேணும் பணம் வேண்டும் அப்ப இவைகள் உங்கள் தொழிலுக்கான இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அதுக்கு எங்கிருந்து வருது பரத்திலே உருவாக்கப்படுகிறது இறங்கி வருகிறது இந்த வார்த்தையை நல்ல விசுவாசத்தோட எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்ம இந்த கண்ணோட்டத்தை இந்த விசுவாச கண்ணோட்டம் கர்த்தர் என்னுடைய சப்ளையர் காட் இஸ் மை ப்ரொவைடர் ஏகோவா ஈரே தேவன் என்கிற ஒரு பெரிய விசுவாசம் உள்ளத்திலே நிறைந்திருக்கட்டும் சாதா உலக பிரகாரமா அந்த பணத்தை போட்டு இதை முதலீடு செய்தேன் அந்த சொத்தை வித்து இங்க போட்டேன் கடன் வாங்கி இங்க போட்டேன் இப்படி இப்படி நிறைய முதலீடுகள் அப்போ இந்த முதலீடுகள் காப்பாற்றப்பட்டு அதுல இருந்து லாபங்கள் வரணும் அப்பதான் அதை சக்சஸா ஓட்ட முடியும் அப்ப இந்த விஷயத்துல நீங்க எங்கெங்க இருந்து எந்த ஆதாரத்தில் இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு வருதோ அதுக்கு மேல ஒரு விசுவாச கண்ணு இருக்கணும் இது அங்கே இருந்து வருகிறது அல்லே லூயா வெறும் இந்த உலக கண்ணோட்டத்தை மட்டும் வச்சுட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி இங்க போட்டேன் இந்த இதை வித்து இங்க போட்டேன் அங்க சேர்த்து வச்சிருந்ததை எடுத்து இங்க போட்டேன் இந்த கண்ணோட்டம் மட்டும் தேவ மக்களுக்கு இருக்க கூடாது அதுக்கு மேலாக உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது எனக்காக பரத்திலே உருவாக்கப்படுகிறது அல்லே லூயா இந்த கண்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த தொழில்ல வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சி அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சோ எல்லாரும் தொழில் செய்யறாங்க நானும் செய்யறேன் எல்லாருடைய மனப்பான்மையோட நானும் செய்யறேன்னா அது சரி வராது உங்கள் மனப்பான்மையில வித்தியாசம் வரணும் அவர் சப்ளை பண்றார் அமேன் அவர் சப்ளை பண்றார் என்பது எல்லா ஒரு மனிதன் மூலம் தான் கிடைக்கும் அல்லது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஆதாரத்துல இருந்து தான் எடுத்து போடுவீங்க ஆனா அதை தந்தது யாரு காரியத்தை வாய்க்க செய்தது யாரு ஒரு மனுஷன் தரணும்னாலும் அவனோட உள்ளத்துல ஆண்டவர் இடப்பட வேண்டும் அல்லவா சும்மா தந்துருவானா அப்ப இது எல்லாவற்றிலும் அவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த விசுவாச கண்கள் எப்போதும் உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது கட்டாயம் உங்க தொழில் சிறந்து வளரும் அல்லா சோ தேவன் எனக்கு தருகிறவர் என்பதை சப்ளையர் என்பதை பார்த்து கொள்ளுங்க அந்த தேவ ஆசீர்வாதம் தான் என்னுடைய முதலீடு என்று சொல்லுங்கள் தேவ ஆசீர்வாதம் மேல இருந்து வருது மேல இருந்து வருது அவர் திட்டம் பண்றார் அவர் உருவாக்குகிறார் எனக்கு தேவை வரும்பொழுது கரெக்டா அங்க இருந்து என்ன பண்றாரு இறங்கி வருகிறதுன்னு சொல்லி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து எந்த நன்மையும் இறங்கி வருகிறது சோ இது எப்போதும் உங்கள் உள்ளத்தை நிரப்பட்டும் இது நிரப்புனா உங்களுக்கு பொருளாதார விஷயத்துல கட்டாயம் வளர்ச்சி உண்டாகும் ஆமேன் ஏன்னா அதுல தேவனை விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவரை முன்னிறுத்துறீங்க அவரை நோக்கி அடிக்கடி அதை பற்றி மனசுல பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீங்க 
இது ஆண்டவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அவர் பெரிய பெரிய காரியங்களை உங்கள் தொழிலிலே செய்வார் சோ உங்களுடைய ஆதாரங்கள் சோர்சஸ் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முதலீடுகள் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்க வேண்டியது பரலோகத்திலிருந்து வருது தேவன் உருவாக்கி அனுப்பி தருகிறார் தேவன் உருவாக்கி அனுப்பி தருகிறார் இனி நாளைக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவை அடுத்த கட்டத்தில் இவ்வளவு பணம் வந்தா தான் எனக்கு இதை ரன் பண்ண முடியும் என்று சொல்லும்போது உடனே அங்கேத்தான் போகணும் யாரை பார்க்கலாம் என்ன செய்யலாம் அந்த திட்டமிடுதலுக்கு முன்னாடி எங்கே தான் போகணும் மனசு அங்கே தான் போகணும் ஆண்டு எங்க வச்சிருக்கிறீர் எப்படி செய்ய போகிறீர் அவர்கிட்ட கேட்கணும் அது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படி செய்ய போகிறீர் ஆண்டவர் என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா அவர் கைட் பண்ணுவார் கைட் பண்ணுவார் அழகாக கைட் பண்ணுவார் அப்ப நம்ம அப்படி செய்யும் பொழுது அது தோல்வி வராது வெற்றியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் செய்து வச்சுக்கிட்டு சிக்கல் வந்த பிறகு ஆண்டவரே காப்பாற்றும் இதுதான் அநேகருடைய ஒரு பழக்க வழக்கமா இருக்கு அதை நம்ம தேவ பிள்ளைகள் மாற்றி அமைக்கணும் சிக்கி போன பிறகு கூப்ப கூப்ப அப்படி கூப்பிட்டாலும் இறக்கம் செய்வார் நம்ம கைவிட மாட்டார் ஆனா முதல்ல அவர்கிட்ட கேட்டா அவர் உள்ள எவ்வளவு மகிழும் எவ்வளவு சந்தோஷம் உண்டாகும் அப்ப சிக்கி போகாம நடத்துவாரே ஆமே சோ இதை எப்பொழுதும் பழக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல இன்னொரு காரியம் மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பதினான்காவது வசனம் இருபத்தி ஐந்து பதினான்கு அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் புற தேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து தன் ஆஸ்திகளை அவர்கள் வசமாய் ஒப்பு கொடுத்தது போல் இருக்கிறது அவன் அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக ஒருவனிடத்தில் ஐந்து தாளந்தும் ஒருவனிடத்தில் இரண்டு தாளந்தும் ஒருவனிடத்தில் ஒரு தாளந்துமாக கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போனான் இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ பரலோகத்திலிருந்து தான் பகர்ந்து கொடுக்கப்படுகிறது எல்லாம் பரத்திலே உருவாகி கீழே வருகிறதுன்னு சொன்னேன் அதுவும் ஒருவனுக்கு ஐந்து தாளந்தும் ஒருவனுக்கு இரண்டு தாளந்தும் ஒருவனுக்கு ஒரு தாளந்தும் அது தேவனுடைய திட்டம் நமக்கு என்ன தேவை அதை நமக்கு தருவார் அப்போ ஒருவேளை ஐந்து தந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு சிலருக்கு ரெண்டு தந்திருக்கலாம் சிலருக்கு ஒன்று தான் தந்திருக்கலாம் எல்லாத்துலையும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா அந்த அவர் தருகிறார் தருகிறது யாரு கர்த்தர் கர்த்தர் தருகிறார் சப்ளை பண்ணுகிறார் அதை நாம் புரிந்து கொண்டு இப்போ அவர் தருகிறதை அடுத்தது உழைத்து பெருக்க வேண்டும் அதான் அந்த ஓமையினுடைய கருத்து அவர் தருகிறதை நம்ம சைடு என்னது உழைத்து என்ன செய்ய வேண்டும் பெருக்க வேண்டும் அவர் கொஞ்ச காலம் கழித்து கேட்கும் போது ஐந்தை பத்தாக என்ன செஞ்சிருக்கணும் மாற்றி இருக்கணும் அதுக்கு உழைப்பு அந்த உழைப்பை கர்த்தர் கனம் பண்ணுவார் அவர் தருவார் அந்த ஒரு தாளந்தை பெற்றவன் வாங்கி வச்சுட்டு சும்மா இருந்தது போல செஞ்சிடக்கூடாது கர்த்தர் இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறாரு இதை எப்படி பெருக்கலாம் அதற்காக ஜெபித்து அதற்காக பிரயாசப்பட்டு நம்முடைய உழைப்பு இதுல முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு கட்டாயம் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் உழைப்பு அந்த உழைப்புக்கு நேரம் தேவை அந்த உழைப்புக்கு நம்முடைய உள்ளத்தின் தீர்மானம் தேவை அந்த உழைப்புக்கு சில தியாகங்கள் நமக்கு தேவை இதையெல்லாம் நாம் திட்டமிட்டு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் வெறும் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் விளையாது அந்த அந்த பணத்தை அதை வ வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உழைப்பையும் என்ன செய்யணும் முதலீடு செய்யணும் ஸோ இவைகளை திட்டமிடும் பொழுதும் நீங்கள் தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுனால முதலிடம் தேவனு கொடுங்க உங்க நேரத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா ஆண்டவர் கொடுக்கற நேரத்தை எடுத்து தொழில முதலீடு பண்ணிடாதீங்க ஆண்டவர் காட்சி வண்டி பிரயாசத்தை கொண்டு போய் அங்கு போட்டுறாதீங்க அவருக்குரியதும் முதல்ல அவருக்கு முதலாவது கர்த்தருக்கு முதலிடம் கர்த்தருக்கு ஸோ ஜோமன் தனி ஜோமம் பண்ற நேரம் இது எல்லாமே இதை சேர்ந்தது தான் அதுமே ஒரு உழைப்பு தானே ஜெபிக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரயாசம் தான் பைபிள் அடிக்கடி லேபரிங் இன் பிரேயர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் ஜபத்தில் போராடுகிறேன் லேபரிங் லேபர்னா லேபர் வேலை செய்யற மாதிரி ஜபமே ஒரு லேபர் தான் 
அப்போ அந்த ஜபத்துக்கு நிச்சயம் பலன் உண்டு அப்போ நம்ம அங்கே போய் களத்தில் லேபர் பண்ண போகிறோம் களத்தில் நம்ம பார்ட்டை போட போகிறோம் உழைக்க போகிறோம் நம்ம போய் இருந்து இருக்க வேண்டிய நேரம் இருந்து பார்க்க வேண்டியதை பார்த்து எல்லாத்தையும் பின்னால் இருந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் வேலை கரெக்டாக நடக்கும் இல்லை நம்ம கண்ணை தப்பிச்சுன்னா வேலை சுலவாகிடும் அது ஒரு இயற்கை தான் அப்போ என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாம் செய்து என்ன பெரிய உழைப்பு அது அவர்கள் சரிபிரகாரமாக உழைக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு போய் சேரில் உட்காந்துட்டு நடத்துவீங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற உழைப்பு பெரிய உழைப்பு அப்போ அதை நம்ம சரியாக செய்யணும் அதற்குரிய காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் தேவனுக்குரியது தேவனுக்கு முதல்ல பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாரும் காலையில் தனி ஜபம் நல்லா பண்ணணும் காலையில் தனி ஜபம் அந்த தனி ஜபத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி குடும்பத்தை பற்றி எல்லாம் ஜோம் பண்ணதோடு சேர்த்து தொழிலை பற்றி ஜோம் பண்ணும் தொழிலை குறித்து தேவனோடு பேசணும் உங்கள் உள்ளத்தில் நிறைய ஓடும் இன்னைக்கு தொழில் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அதெல்லாம் காலையிலே அங்கே பேசிடணும் ஆண்டவிட்ட இன்னைக்கு ஒருவேளை அந்த பிரச்சனை வரும் அந்த ஆள் வருவார் அவர் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு அந்த வேலை இந்த தேதி தருவேன்னு சொன்னேன் வேலையை துரிதப்படுத்த வேண்டி இருக்கு குறித்த தேதியில கொடுத்தாகணும் இப்படி நிறைய விஷயம் எல்லாம் பேசுங்க உங்களுக்கு அந்த வேலையெல்லாம் போய் நீங்க வேலைக்காரங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு முக்கியமா சில மேனேஜர் மாற வச்சிருக்கீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அதுக்குரியது தான் நீங்க பேச முடியும் உங்க மனைவிட்டே எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது ஆனா ஷேர் பண்ண வேண்டியதை பண்ணணும் ஆனா எல்லாத்தையும் அங்க பேசிடணும் அங்க நீங்க பேசியிருந்தீங்கன்னா அங்க இருந்து சப்ளை கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கும் அல்ல லூயா உங்களுடைய உழைப்பை போடுங்கள் ஜபமே ஒரு உழைப்பு என்பதை மறந்துடாதீங்க ஜபமாகிய உழைப்பை சரியா போடுங்க அதுக்கு பிறகு போக வேண்டிய நேரம் இருக்க வேண்டிய நேரம் அங்க இருந்து கரெக்டா அங்க உள்ள உழைப்பை செய்யுங்க அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசிட்டு இருக்காதீங்க இதெல்லாம் தொழிலுக்கு கேடானது அது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட பேசக்கூடிய இடம் இல்ல நேரம் போக்க ஜாலி அடிக்கிற இடம் அல்ல அங்க போயிருந்து யூடியூபும் பேஸ்புக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல அங்க போயிருந்தா அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் அந்த உத்தமம் நமக்கு இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த உழைப்பு அது கத்தர் கனம் பண்ணுவார் அலே லூயா ஆகவே சிலர் அங்க போயிருந்து வேற ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி அல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஆண்டவர் தந்த தொழில் நிறுவனம் அங்க போயிருந்து அங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யணும் உழைப்பு அப்படி உழைத்து ஐந்து தாளந்தை பெற்றவன் பத்தாக மாற்றி விட்டான் ரெண்டை பெற்றவன் நான்காக மாற்றி விட்டான் உழைக்காத ஒருத்தன் ஒரு தாளந்து பெற்றவன் அப்படியே கொண்டு பத்திரமா வச்சிருந்தான் அடுத்து பாருங்கள் கத்தர் தருகிற எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் கணக்கு கேட்பார் அது ஒன்று இவர் சப்ளையர் தான் சப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு சும்மா இருக்க மாட்டாரு திடீர்னு கணக்கு கேட்பார் இங்கேயும் அப்படிதான் இவர் தூர தேசத்துக்கு போனார் அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணாரு திரும்ப வந்தார் ஒரு நாள் வந்து இவங்களை மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் என்ன செஞ்சீங்க அப்பதான் சொன்னாங்க அஞ்ச பத்தாக்கிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்ட நாலாக்கிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த ஆள் வந்தாரு அவர் சொன்னாரு நான் வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணேன் நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவர் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவர்னு கடினம் உள்ள மனுஷன் அறிஞ்சனால உமக்கு பயந்து போய் தாளந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ முடையதை வாங்கி கொள்ளோம் அப்படின்னு அப்ப சொன்னாரு பொல்லாதவனும் சோம்பனுமான ஊழியக்காரனே என்று சத்தம் போட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி ஓகே அப்ப பாருங்க நம்முடைய உழைப்பு முக்கியம் அடுத்தது அதை பெருக்கி ஆண்டவர்கிட்ட கணக்கு காட்ட வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் இத நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு சிலருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் உங்க தொழில் கணக்கு நோட்டு ஒண்ணு இருக்கும் அக்கௌண்ட் புக் அது கூட எழுத தொடங்கும் பொழுது எழுதி முடிச்சோன்னு ஒரு ஜோம் பண்ணி செய்யுங்க ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் அல்ல லூயா இத்தனை யாராவது செய்யறீங்களா தெரியல கணக்குகள் எழுதும் பொழுதும் அதை தொடங்கும் பொழுது ஒரு ஜபம் அதை மூடி வைக்கும் போது ஒரு ஜபம் சின்ன கணக்கா இருக்கலாம் பெரிய கணக்கா இருக்கலாம் ஆனா அந்த கணக்குகள்லையும் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு கணக்கு காட்டணும் இல்ல அப்ப அடிக்கடி ஆண்டவருக்கு முன்பாக காட்டுறது மாதிரி ஒரு ஜபத்தை பண்ணிட்டோம்னா அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு கணக்கு நோட்டையே ஆசீர்வதிப்பார் அல்ல லூயா எவ்வளவு தூரம் கத்தருக்கு முன்பாக நம்மை திறக்கிறோமோ நம்முடைய காரியங்களை திறந்து சொல்லுகிறோமோ திறந்து காட்டுகிறோமோ ஆண்டவர் தெரியாது இல்லை நீங்க கணக்கு புக்கில் எழுதுறது அவருக்கு தெரியும் என்ன ஆனாலும் நம்ம செயல் ஆண்டவரு ஆசீர்வதியம்ப்பா இம்மட்டும் ஆசீர்வதித்தீரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா அப்படி சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு 
அதை முடித்தோடனே ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அங்கே மூடி வச்சோம்னா ஆண்ட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அல்லே லூயா ஆண்டவருடைய இருதயத்தை அவங்க எஜமானுடைய இருதயத்தை நல்லா சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுகிறவர் அவர் தான் அவருடைய உள்ளத்தை நல்லா சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்க தொழில ஆச்சரியமான முன்னேற்றங்களை பார்ப்பீங்க ஆமே இன்னைக்கு எது எது தடையா இருக்கோ அதெல்லாம் உடைக்க போடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு வாசல் திறக்காம இருக்கும் இந்த காரியத்துங்களை கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வாசல் திறக்கும் ஆமே செஞ்சு பாருங்க பெரிய காரியங்கள் நடக்கும் சிம்பிளா நடக்கும் சில காரியத்தினால பெரிய டென்ஷன் பெரிய டென்ஷன் ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த டென்ஷனையே வராது ஆண்டு ஒரு ஈஸியா நடத்துவார் ஆமே சோ இதை பார்த்து கொள்ளுங்க கடைசியா மூன்றாவதாக தேவன் உங்கள் பரம பாதுகாவலர் காடி சோவர் ஹெவன்லி ப்ரொடெக்டர் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் யோபு ஒன்று பத்து நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியையை ஆசீர்வதித்தீர் அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று சாத்தான் கொடுக்கிற சாட்சியை பாருங்க சாத்தான் சொல்லுகிற வார்த்தை நீர் யோபுவையும் அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறீர் வேலி அடைத்து வைத்திருக்கிறீர் அல்லே லூயா இன்றைக்கு தொழில்களுக்கு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இதான் பாதுகாவல் ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும் இல்ல செக்யூரிட்டி போட்ட பணத்துக்கு என்ன செக்யூரிட்டி தொழில் என்பது வந்தா வரும் வரும் போனா போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அல்லவா போட்ட பணம் லாபமா மாறி கையில வரணும்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் அதுல ஒத்துழைக்க வேண்டிய இருக்கு அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் சட்டங்களை போட்டுக்கிட்டே இருக்கு கன்சியூமர்ஸ் மக்களுடைய அந்த விருப்பங்களும் தேவைகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கு அத கிடைக்கிற பொருள் அங்கிருந்து கிடைச்சது அடுத்த என்னைக்கும் அங்கிருந்து கிடைக்காது அதை தேட வேண்டி இருக்கு இப்படி எத்தனை எத்தனை விஷயம் எல்லாம் கை கூடினால் தானே ஆசீர்வாதம் அப்ப எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவருடைய ஒரு பாதுகாவல் வேண்டுமே அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைத்தார் அல்லே லூயா ஒன்பது காரியம் நடந்துச்சு ஒரு காரியம் நடக்கல அப்ப மொத்தம் தடப்பட்டுருமே அதுவும் கூட சேர்ந்து கிடைச்சாதானே நமக்கு அந்த தொழில முன்கொண்டு செல்ல முடியும் ஆகவே எல்லாவற்றுக்கும் சத்துரு கை வைக்காத வடிக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய பாதுகாவலை வைத்திருக்கிறார் அல்லே லூயா இதை நாம் விசுவாசிக்கணும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அபிஷேகம் பெற்றவன் கிறிஸ்துவுக்குள் சத்தியத்தில் நிற்கக்கூடியவர் சபை ஐக்கியத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆள் அந்த யோபுவை பார்க்கிலும் கர்த்தர் எனக்கு பெரிய பாதுகாவல் வைத்திருக்கிறார் ஆமே அதனால இந்த பாதுகாவல் இதையும் உங்கள் கண்கள் விசுவாசத்தோடு பார்க்கட்டும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாதுகாக்கிற கர்த்தர் நம்முடைய அசையா சொத்துக்கள் இருக்கிறது நிலம் கட்டடம் போன்றவைகள் அதுக்கு பாதுகாவல் வேணும் ஆண்டவர் பாதுகாவலை தருகிறார் இன்னைக்கு சிசிடிவி கேமராஸ் வாட்ச்மேன் எல்லாம் போட்டாலும் என்னெல்லாம் நடக்கு பார்த்தீங்களா உலகத்தில் என்னென்னமோ நடக்கிறது இப்படிப்பட்ட பயங்கர ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறவர் அலி லூயா அவர் தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்துட்டாருனா போதும் அங்கே ஒருவனும் பக்கத்தில் அண்ட முடியாது அலி லூயா ஒரு சமயம் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு சாட்சி சொன்னார் சிம்பிள் சாட்சி தான் ஆனால் நல்ல ஒரு சாட்சி இவர் சர்ச்சைக்கு வரும்போது பார்த்து இவருக்கு ரப்பர் மரத்திலிருந்து விளக்கு தொழியக்கூடிய கொட்டைகள் ரப்பர் கொட்டைகள் சுள்ளி அது இதெல்லாம் அந்த சுள்ளின்னா என்னது காஞ்ச கம்பு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார்களாம் பெரிய தொல்லை யார்டையும் போய் கேட்ட அப்புறம் சண்டை தானே வரும் அப்படின்னு ஒரு நாள் ஊக்கமாக ஜோம் பண்ணாராம் ஆண்டவரே உங்கள் தூதர்களுக்கு கட்டளை இடம் ஒரு பொருள் வெளியே போகக்கூடாது அப்படியே கர்த்தர் செய்தாராம் அல்லே லூயா இதை சபையில் ஒரு நாள் சாட்சியாக சொன்னார் சில சிரித்தார்கள் சிரிப்பு அல்ல இது அவருடைய விசுவாசம் கர்த்தர் அதை பாதுகாத்தார் ஆமே ஸ்தோத்திரம் அதே மாதிரி மறித்து போன பாஸ் தங்கமணி அவர்கள் ஒரு சாட்சி சொல்லுவார் இந்த வத்தல் மலை பாஸ் தங்கமணி அவருக்கு இந்த பண்ணி பொத்த தான் அவருடைய கிராமம் மலை கிராம் ஆடு வளர்க்கிறத அவருடைய வேலை அப்போ அங்கிருந்து சர்ச்சுக்கு வரணும் காட்டாத்துற சர்ச்சில் பிலி வரணைக்கு மூணு பஸ் ஏறி வரணும் சர்ச்சு டைமுக்கு வர முடியாது அதனால் சனிக்கிழமை நைட்டே அங்கே வந்து தங்கிடுவார்கள் 
அப்போ அந்த சனிக்கிழமை பார்த்து ஏதாவது அடிச்சுட்டு போயிடும் ஆடை இப்படி பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒன்றில் சர்ச்சைக்கு வரதை நிறுத்தணும் ஆடு போயிட்டே இருக்கு என்ன பண்றது அப்போ அவள் அந்த புருஷனும் மனைவியுமா ஜோம் பண்ணி ஆண்டு வரே நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க போகிறோம் இப்படி போயிட்டு நாளை சாயங்காலம் தான் வருவோம் இந்த ஆடு ஆடுகளை நீர் பாதுகாக்கணும் அப்படி ஜெபித்து விட்டுட்டு வந்த பிறகு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அல்ல லூயா அப்போ ஆண்டவர் சின்ன ஒரு காரியத்துக்கு கூட எவ்வளோ பெரிய பாதுகாவல் தர்றார் பெரிய தேவன் ஒரு சின்ன காரியத்தை சொன்னா கூட ஒரு பாதுகாவல் அப்போ பெரிய காரியத்துக்கும் கட்டாயம் பெரிய பாதுகாவலை தருவார் அல்ல லூயா அவருடைய தூதர்களுடைய ஒரு கண்காணிப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு திருடனோ கொள்ளைக்காரனோ தீம சேரவனோ அந்த பக்கத்தில் வராம கத்தர் பாதுகாப்பார் ஆனால் அந்த பாதுகாப்பை நம்ம கேட்டமா நம்ம கேட்டு வாங்கி அனுபவிக்கிறோமா அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுபோல் இந்த மெஷின் வச்சு வேலை செய்கிறவங்க மெஷினரிஸ் அதுக்கெல்லாம் பாதுகாவல் வேணும் சும்மா அது ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருந்தோன்னா வருகிற லாபம் அங்கே போயிட்டே இருக்கும் மெஷினரிஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பல கருவிகள் இருக்கும் இந்த கருவிகள்லாம் சும்மா சும்மா உடஞ்சி போயிட்டோ பிரச்சனையாக இருந்தால் அதுவே ஒரு வீண் செலவாக மாறிப்போகுது இப்படி அநேக விஷயங்கள் இருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அதான் அந்த வார்த்தை யோபுக்கும் யோபுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைத்தார் அல்ல லூயா ஸோ இப்படி இது எல்லா காரியத்துக்கும் பொருட்கள் செலவில் செய்து வச்ச பொருள் குறித்த நேரத்தில் விற்பனை ஆகாமல் இருந்தால் கெட்டுப்போ ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாவல் தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமே பொருளை வெளியே இறக்கி போட்டிருக்கோம் டேமேஜ் ஆகிப்போம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது என்னை விட உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ஆனால் எல்லாத்துக்காக கேளுங்க ஆண்டவர் இதை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அதை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அது உரிமையோட கேளுங்க கர்த்தர் கட்டாயம் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கின்றார் ஸோ நம்ம சில மூன்று காரியங்களை பார்த்தோம் நம்முடைய தேவனை நோக்கி தொழில் செய்கிற நீங்கள் உங்கள் தேவனை நோக்கி நீர் எனக்கு எஜமானன் நீர் எனக்கு எஜமானன் நீர் எனக்கு தருகிறவர் நீர் என்னை பாதுகாக்கிறவர் இந்த மூன்று வார்த்தையை வச்சு கொஞ்ச நேரம் பிரேயர் பண்ணும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணலாம் உங்கள் தொழிலை முன்னிறுத்தி வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் தொழில் செய்கிறவர்கள் பல்வேறு கையின் பிரயாசங்கள் செய்கிறவர்கள் இருக்கின்றீர்கள் சிலர் பெரிய அளவில் செய்கின்றவர்களும் இருக்கின்றீர்கள் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்கள் தொழிலை உங்களை பார்க்கலாம் அவர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார் அதனால இந்த மூன்று வார்த்தையை வைத்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் எல்லாரும் நீங்க வாய் திறந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க நீர் என் எஜமானன் என்று சொல்லுங்க தேவனே நீர் என் எஜமானன் அப்பா இந்த உலகத்துல என்ன ஒரு தொழில ஒரு எஜமானனாக நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஆனா எனக்கு நீங்க எஜமானனா இருக்கிறீங்க ஆமேன் என் எஜமானனாகிய கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 எங்கள் எஜமானரே நாங்கள் பிறரை நடத்தும் பொழுது நீதியாக நடத்த கிருபை தாரும் அந்த எண்ணங்களை எப்போதும் எங்கள் உள்ளத்தில் தாரும் ஆண்டவரே நல்ல செவ்வையாக நடத்த செவ்வையாக நடத்த கிருபை தாரும் எங்களிடத்தில் வேலை செய்கிறவர்களும் மனிதர்கள் அந்த ஒரு மனித நேயத்தோடு அவர்களை நடத்த கிருபை செய்யும் அவரிடத்திலிருந்து சரியான வேலை வாங்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு உகந்த சம்பளத்தையும் நான் கொடுக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நல்ல சிந்தனைகளை நீதியும் செவ்வையுமான சிந்தனைகளை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் தேவன் இந்த விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு எஜமானனா இருக்கிற நீர் மகிழ்ச்சி அடையணும் என் மகன் என் மகள் சரியாக தொழிலை நடத்துகிறான் ஆமேன் வேலைக்காரர்களுக்கு தக்க நேரத்தில் படி அளக்கிறான் ஆமே நீதியாக செய்கிறான் செவ்வையாக செய்கிறாள் என்கிற நல்ல ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு உண்டாகணும் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என் எஜமானனே நீர் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடியினால் நான் நீதியும் செவ்வையுமாக செய்வேன் எதிலாகிலும் குறைபாடு இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே எனக்கு உணர்த்தி காட்டுங்க ஆண்டவரே தெரியாத்தனமா சில வேளை சிலதை செஞ்சிருவேன் அப்பா ஆனால் நான் உம்முடைய பிள்ளை எனக்கு சொல்லி தாங்க ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமேன் ஹாலை லூயா கோல் சொல்லுகிறதை கேட்டு அப்படியெல்லாம் நடத்த மாட்டேன் ஆமேன் விவேகமாக நடத்துவேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சந்தேகப்பட்டு ஆமேன் வித்தியாசப்படுத்தி நடத்தி சங்கடத்துக்குள் ஆக்க மாட்டேன் ஆமேன் விவேகமாய் நடத்துவேன் கிருபைகள் தாரும் கிருபைகள் தாரும் எஜமானனே உம்மை கனம் பண்ணுகிற கனம் உமக்கு பயப்படுகிற பயம் 
எப்போதும் என்னை நரப்பும்படி செய்யும் ஐயா நீர் இல்லாமல் இந்த தொழில் இல்லை அப்பா நீர் இல்லாமல் இந்த தொழில் வளராது பெருகாது ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது நீரு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமானவர் எங்கள் எஜமானனை உம்மை கனம் பண்ணும்படியாக ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா என் தகப்பனை ஜபித்து ஜபிக்க வேண்டிய இடங்கள்லாம் ஜபிக்கும்படி அந்த தொழிலாளிகளை கூட்டி வைத்து ஜபிக்க ஆண்டு ஒரு சித்தம் கொண்டால் அதையும் உணர்த்தி எங்களுக்கு வாய்ப்புகளை தாரும் எப்படியெல்லாம் உங்களை அங்க கனம் பண்ணணும் கிருபையாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உணர்த்தி தாரும் கற்று தாரும் கற்று தாரும் ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமே கர்த்தருக்குரிய கனத்தை கர்த்தருக்குரியவைகள் அனைத்தையும் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும்படியாக ஆமீன் பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என் ஒவ்வொரு கட்டம் முன்னே செல்லும் பொழுது கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு சிறு ஜப கூட்டம் வைக்கும்படியாய் எல்லாவற்றுக்கும் கிருபை அருளும் கிருபை அருளும் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஆண்டவரே எங்களுக்கு கீழாக வேலை பார்க்கிறவர்கள் எங்களை பார்த்து உங்கள் உங்களை புகழணும் உங்களை புகழணும் அப்படி ஒரு நல்ல சாட்சி வர வேண்டும் அப்பா என்னுடைய எஜமானுடைய தெய்வம் அவருக்கு உண்மையா இருக்கிறாரு அவர் மேல கிருப வச்சிருக்கிறாரு அந்த என் எஜமானுடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று அந்த ஊழியக்காரன் சொன்னானே அப்பா அதுபோல ஒரு கிரியை எங்கள் வேலையாட்களுக்குள் செய்ங்க ஆண்டவரே எங்கள் வேலையாட்களுக்குள் செய்ங்க ஆண்டவரே எங்கள் வேலையாட்களுக்குள் செய்ங்க ஆண்டவரே அவர்கள் தொழில் செய்வதோடு அல்லது தொழில உழைக்கிறதோடு கூட ஆத்மீக நன்மைகள் அடையும்படியாகவும் ஒரு அற்புத கிரியை நீங்களா செய்ங்கப்பா நாங்க கம்பல் பண்ண போகல ஆண்டவரே ஆமேன் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா என் ஆண்டவர் ஒரு கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் நாதா என்னிடத்தில் பணி செய்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆத்ம ரட்சிப்பை அடைய வேண்டும் நித்திய பாக்கியங்களை பெற வேண்டும் அதற்குள்ள விசுவாசம் அவருடைய உள்ளங்களில் வர வேண்டும் எங்களை பார்த்து நாங்கள் செய்கிற காரியங்களை பார்த்து அவர்களுக்குள் அந்த கிரியை வர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் உம்மை கனம் பண்ணுகிறோம் எங்கள் எஜமானனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் எஜமானனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் எஜமானனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலை லூயா நீர் எஜமான் மட்டும் அல்ல நீங்க தான் எங்களுக்கு சப்ளையர் அப்பா நீங்க தான் எங்களுக்கு பரம சப்ளையர் அப்பா ஓ ஹாலை லூயா பரத்திலே உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறீங்க அப்பா இந்த பூமிக்கு எந்த நன்மைகள் தேவையோ அதெல்லாம் பரத்திலே உருவாக்கி உருவாக்கி பூமிக்கு அனுப்பி தருகிறீங்க மழையை கூட உன்னதத்திலே உருவாக்கி அனுப்பி தருகிறீங்க பனியை உன்னதத்திலிருந்து அனுப்பி தருகிறீங்க சகலவித ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை மனுஷனுடைய உள்ளத்துக்கு தேவையான ஞானத்தை கூட பரத்திலிருந்து அனுப்பி தருகிறீங்க ஸ்தோத்திரம் திறமைகள் தாளந்துகள் கிருபைகள் வரங்கள் எல்லாம் பரத்திலிருந்து உங்க பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் அனுப்பி தருகிறீங்க அப்பா எல்லாவற்றுக்கும் அந்த உன்னதமானவருடைய வா அந்த சிங்காசனத்தை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கிருபை எங்களுக்கு தந்து விடுவீராக என் தொழிலுக்கான எல்லா ஆசீர்வாதமும் பரத்திலே உருவாக்கப்படுகிறது பரத்திலே உருவாக்கப்படுகிறது குறித்த வேளையில் என்ன எனக்கு நேராக இறங்கி வர பண்ணுவார் அதை கரெக்டாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதற்காக அவரை நோக்கி நான் ஜபம் பண்ணணும் காலை நேரம் ஆமையன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து நான் ஜபம் பண்ணணும் அவருடைய ஆலோசனை கேட்கணும் ஆமையன் சில காரியம் தடைகள் சவால்களுக்காக ஜபத்துல யுத்தம் பண்ணணும் காலையில போராடி ஜபிக்கணும் ஐ ஷுட் லேபர் இன் மை பிரேயர் ஐ ஷுட் லேபர் இன் மை பிரேயர் என் ஜபத்துல நான் போராடணும் போராடணும் களத்துல நின்று போராடினால் மட்டும் போதாது ஜப அறையில் நான் போராடணும் போராடணும் அந்த முழங்கால் யுத்தம் எனக்கு அதிகமாய் தாரும் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களுக்கு விரல்களை யுத்தத்துக்கும் படிப்பிக்கிற என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 எனக்காக வாசல்கள் திறக்கப்படட்டும் எனக்காக வழிகள் திற திறக்கப்படட்டும் தடைகள் உடைக்கப்படட்டும் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படட்டும் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை எனக்கு தாரும் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா அவைகளுக்காய் தகுந்த ஞானமுள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்க என்னை வழி நடத்தும் 
praise the lord praise the lord kirbai ootrumayya kirbai ootrumayya deva aashirvaadam perugattumayya nalla aadharangalai peruga pannu mudalidugalai peruga pannu laabangalai peruga pannu aashirvadiyo neethin valiyil varugira aishwaryathinal narappom 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 கர்த்தர் தருகிற ஐஸ்வர்யத்தோடு வேதனையை கூட்ட மாட்டீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதனை இல்லாத அந்த நல்ல ஐஸ்வர்யத்தினால் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பு மாண்டவரே நிரப்பு மாண்டவரே ஓ பிரைஸ் த லாட் நேர்வழியாய் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பட்டும் 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 ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இயேசுவே நீர் பெரியவர் இயேசுவே நீர் சகலத்தையும் தருகிறவர் ஹாலே லூயா ஹாலே லூ சாலமோனுமிடத்திலே ஞானத்தை கேட்டான் நீர் அவனுக்கு ஞானத்தை அளவில்லாமல் கொடுத்ததோடு கூட அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் சேர்த்து அவனுக்கு கொடுத்தீரே அதுபோல உடைய பிள்ளைகள் உங்க பாதத்திலே வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்டதையும் கேட்காததையும் சேர்த்து அதிகம் அதிகமாய் கொடுத்து இந்த தொழில் மூலம் இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாய் இயேசுவின் நாமத்துக்கு மகிமையாய் நிற்கும்படியாய் பலப்படுத்துவீராக ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா தாலந்துகளை கொடுத்த மனிதனை போல நீங்க தாலந்துகளை தந்து விட்டு உழைப்பை எதிர்பார்க்கிறீங்கப்பா உண்மையை எதிர்பார்க்கிறீங்கப்பா அவைகளெல்லாம் எங்களிடத்தில் நிறைவாக வரட்டும் ஆண்டவரே அந்த உழைப்பு தானாக வரட்டும் ஐயா சோம்பல்கள் வந்துவிடக் கூடாதப்பா கால கால தாமதங்கள் வந்துவிடக் கூடாதப்பா தள்ளி தள்ளி போட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்னு வரக்கூடாத ஆண்டவரே என் தகப்பன் இறங்கும் என் அன்பு தகப்பன் இறங்கும் உண்மையான உழைப்பு உத்தரவாதம் உள்ள உழைப்பு ஒவ்வொரு காரியங்களை கரெக்ட் டைம்ல கரெக்டாய் நடத்துகிற அந்த கிருபைகளை எங்களுக்கு தாரும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆண்டு ஒரே உம்மிடத்தில் கணக்கு காட்ட வேண்டுமே தகப்பனே எங்களுக்கு நீர் தருகிறதெல்லாம் உண்மை உத்தவமா எழுதி அதை உம்மிடத்தில் காண்பிக்க உம்மிடத்தில் அதை வைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண செபிக்க அந்த கிருபயம் எல்லாருக்கும் தாரும் ஒவ்வொரு சிறிய சிறிய செயல்களிலும் தேவனுக்கு பயந்த தேவனை கனம்படுத்துகிற நல்ல செயல்கள் வரட்டும் அதனால் ஆசீர்வாதத்தை இன்னும் ஊற்றும் இன்னும் ஊற்றும் இன்னும் ஊற்றும் பரலோகமாகிய நல்ல பொக்கிஷ சாலையை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதியும் குளோரி ஹால லூயா ஆண்டவரை உங்களுடைய பாதுகாவலுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நீங்க எங்களுடைய பாதுகாவலர் எங்கள் தொழில்களுக்கு நீர் பாதுகாவலர் எங்கள் தொழில்களுக்கு இயேசு பாதுகாவலர் பரம பிதாவு உங்களுடைய கிருபை வைத்து விடுவீராக ஒரு கவரிங் தந்து விடுங்கப்பா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கவரிங் தந்து விடுங்கப்பா மொத்தமாக ஒரு கவரிங் தந்து விடுங்கப்பா அந்த ரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைத்து கொள்ளுங்கப்பா வேலி அடைத்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா யோபுவை அவன் தொடவே முடியலையே ஆண்ட விட்ட வந்து பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது அதுபோல எல்லாருக்கும் ஒரு சரியான ப்ரொடெக்ஷன் இயேசுவே அந்த ஆண்டவரை அந்த இடங்கள் கட்டடங்கள் போன்ற காரியங்கள்ல நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தந்துருங்கப்பா நல்ல ஒரு கவரிங் தந்துருங்கப்பா ஸ்தோதரம் 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 சாசங்கை வரக்கூடாது மந்திரவாத கிரியைகள் வரக்கூடாது சதி பண்றவ வரக்கூடாது திருடுறவன் வரக்கூடாது கொள்ளக்காரன் வரக்கூடாது தீமை செய்யற எண்ணத்தோடு ஒருவனும் வரக்கூடாது சும்மா குடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு குழப்பம் உண்டாக்குறவன் வரக்கூடாது இயேசுவின் நாமத்தில் தீமை செய்யும் நோக்கத்தோடு ஒரு காலம் அதுல வரக்கூடாது ஒரு கையும் அங்கு நீட்டப்படக்கூடாது அரசாங்க அதிகாரிகள் கூட தொந்தரவு படுத்த வேண்டும் என்று லஞ்சம் வாங்க வேண்டும் என்று வரவே கூடாது கர்த்தருடைய ஒரு பெரிய பாதுகாவல் எல்லைகளில் எல்லாம் வைக்க வேண்டும் எங்கள் வாசல்களில் பாதுகாவல் வைக்க வேண்டும் கதவுகளில் பாதுகாவல் வைக்க வேண்டும் ஜன்னல்களில் பாதுகாவல் வைக்க வேண்டும் கவுண்டர்களில் பாதுகாவல் வைக்க வேண்டும் ஓ குளோரி ஹால லூயா கஜானாவிலே ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் பாதுகாவல் வைக்க வேண்டும் ஆமேன் 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 அதோடு கூட பர்னிச்சர்களுக்கு பாதுகாவல் வேண்டும் மெஷினரிஸ்களுக்கு பாதுகாவல் வேண்டும் இந்த கருவிகளுக்கு பாதுகாவல் பாதுகாவல் வேண்டும் மற்றும் உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் பாதுகாவல் வேண்டும் ரா மெட்டீரியல்ஸுக்கு பாதுகாவல் வேண்டும் தரம் உள்ளவைகளா இருக்கணும் எங்களை ஒருவரும் ஏமாற்றிவிடக் கூடாது தரம் உள்ள பொருட்கள் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கணும் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கணும் அந்த விஷயத்திலும் கத்தர் 
ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வைத்து விடுவீராக எங்களுடைய ஒவ்வொரு கம்பெனியில ஒவ்வொரு தொழில் ஸ்தலத்துல உருவாக்கப்படுகிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மிக தரம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் தரம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்கிற வண்ணம் இருக்க வேண்டும் மக்கள் திரும்ப திரும்ப எங்கள் ஸ்தானத்தையே நாடி நாடி வரக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகணும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக முழு பாதுகாவல் வைப்பீராக தொழில் செய்கிற பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களுக்கு பாதுகாவல் வைப்பீராக பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாவல் வைப்பீராக அவருடைய பொருள்களுக்கு பணங்களுக்கு பாதுகாவல் வைப்பீராக பேங்குகளில் வைக்கப்படுகிறது பலவித இன்வெஸ்ட்மெண்ட்கள் செய்யப்படுகிறது அங்கே தீமை வந்துவிடக் கூடாதப்பா சிலர் ஆண்டு வரை ஆமீன் தங்களுடைய லாபங்களை ஆமீன் தோட்டங்களிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுகிறார்கள் பல காரியங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுகிறார்கள் அங்க ஒரு தீமை வந்துடக்கூடாது லாபத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா நன்மைகளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் ஆமீன் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா நாங்கள் சொல்ல தெரியாத பல விஷயங்கள் உண்டு எங்கள் ஆண்டவர் நாங்கள் கேட்டதை மட்டுமல்ல கேளாதவைகளையும் சேர்த்து தாரோம் அவன் ஞானத்தை கேட்டான் நீர் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்ல அவன் கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் கூட சேர்த்து கொடுத்து அது போலவே எல்லாருக்கும் செய்யும் எல்லாருக்கும் செய்யும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஜபத்தில் வந்த ஒவ்வொருவருடைய தொழிலும் இன்று முதல் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இன்று முதல் ஒரு பெரிய கிரியை அதில் உண்டாக வேண்டும் தொழில் ஸ்தலத்தில் போகும் பொழுது சிலருக்கு வித்தியாசமான எண்ணங்கள் வருகிறது அந்த எண்ணங்கள் மாறி ஒரு சந்தோஷம் வரணும் மன உற்சாகம் வரணும் அந்த தொழிலை விரும்புகிற ஒரு தன்மை வரணும் அந்த தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களை நேசிக்கிற ஒரு தன்மை வரணும் வீணாக டென்ஷன்கள் வரக்கூடாது வேண்டாத எண்ணங்கள் வரக்கூடாது நல்ல எண்ணத்தோடு தெளிவான சிந்தையோடு செய்ய வேண்டியதை கரெக்டாக செய்து பேச வேண்டிய பிரகாரம் பேசி எழுத வேண்டியதை எழுதி ஆமீன் செயல்படுத்த வேண்டியதை செயல்படுத்தி அருமையாய் செய்வதற்கு ஒரு புது கிருபை ஊற்றுமையா 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 ஊற்றுமை வல்லமை உள்ள கரம் வெளிப்படும்படி ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமே நாமே நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 அவர் அவருக்கு தேவன் தந்த தொழில் இன்றிலிருந்து தேவனுடைய முழு பொறுப்பில் இருக்கிறது அதற்காய் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் அவர் நமக்கு எஜமானாக இருக்கிறார் ஸ்தோத்தரிப்போம் அவர் நமக்கு சப்ளையராக இருக்கிறார் ஸ்தோத்தரிப்போம் அவர் நமக்கு பாதுகாவலராக இருக்கிறார் ஸ்தோத்தரிப்போம் அன்புள்ள பிதாவே பரலோக தகப்பனே உலகத்தில் உள்ள சகலத்துக்கும் எஜமானானாக இருக்கிறவரே எங்கள் தொழில்களுக்கும் அவை சார்ந்த சகலத்துக்கும் எஜமானனாய் இருக்கிறவரே எங்களுக்கு எஜமானனாகிய கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நாங்கள் தியானித்த இந்த மூன்று வார்த்தைகள் எங்கள் எல்லாருடைய உள்ளங்களில் பதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் அடிக்கடி எழும்பி கொண்டே இருக்கட்டும் இது எங்கள் மனசை மறுரூபப்படுத்தட்டும் அதன் மூலமாக அவரவர் செய்கிற தொழில்களில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சியும் விருத்தியும் பெருக்கமும் மகிமையான ஒரு உயர்வும் உண்டாக உதவி செய்யும் உங்க நாமத்தின் மகிமைக்காக உங்க ராஜ்யத்தின் கிரியைகளுக்காக எங்கள் வாழ்வுக்காக இந்த காரியங்களிலே பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டளையிடும் என்று கெஞ்சுகிறோம் சரீர சுகபலன் தீர்க்காயுள் தெளிந்த சிந்தனை புரிந்து கொள்ளும் தன்மை பொறுமை அமைதல் எல்லா கிருபைகள் சுபாவங்கள் எல்லாம் தந்து அழகாய் நடத்துங்க உங்க ஞான ஆலோசனைகளை ஒவ்வொரு வேளையும் வெளிப்படுத்தி அழகான பாதையில் வளர்ச்சி பாதையில் முன் செல்ல உதவி செய்யுங்க தொழில் செய்கிற ஒருவராகிலும் குறைவுபடக்கூடாது இன்னும் இன்னும் அது வளர்ந்து கொண்டே வர வேண்டும் யாருடைய தொழில் தடைபட்டு நிற்கிறதோ இந்த ராத்திரி அந்த கட்டை கத்தர் உடைத்து விடும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் யாருக்கு வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டு கிடக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் வாசல் திறக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் இன்னும் புதிய புதிய நல்ல திட்டங்களை தரும்படி ஜபிக்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் கத்தருடைய கிருபை வெளிப்படுவதாக ஆசீர்வதியும் இந்த தொழில் செய்யும் பொழுதே இயேசு பிரியமான சாட்சிகளாய் வாழ உத்தம சீடர்களாக உம்மை பின்பற்ற ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கிருபை அருளுவீராக ஆசீர்வதியும் இந்த ஜப குழுவினுடைய இந்த நல்ல திட்டங்களுக்காய் நன்றி எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் பிரயோஜனம் அடைய உதவி செய்யும் 
சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் நம்முடைய கத்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழிநடத்தலும் பாதுகாவலும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் நீங்கள் செய்கிற தொழில்களோடும் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஸ்தோத்திரம்